എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന അറബിക് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആൻസർ കീയും വിവരണവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നൽകുന്നത് എസ് എൽ സി അറബിക് പരീക്ഷയുമായി അതിനുപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ടൂളുകൾ പഠന വിഭവങ്ങൾ അതുപോലുള്ള നോട്ട്സുകൾ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എസ് എൽ സി അറബിക് ഗൈഡ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ നോക്കുക പഠിക്കുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീയിലേക്ക് കിടക്കാം പൊതുവെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിൽ മോണൽ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുവാം പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ രീതിക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നു നാൽപ്പത് മാർക്കിന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്നുള്ളത് ഇഫ്തർ ലിജാബത്ത് സഹിഹം എന്നൽ ഹിലാലയിൽ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിന് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഗുരുത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ബി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ജനിച്ചു എവിടെയാണ് രാമേശ്വരം തൃശ്ശൂർപ്പള്ളി കേരള രാമേശ്വരം ആണല്ലേ അടുത്തത് അൽ വലത് യദുഹം അൽ വലത് ഡാഷ് ഇൽ മദ്രസ വലത് മുതക്കറായതുകൊണ്ട് വലത് മുതക്കറായതുകൊണ്ട് യദുഹബു എന്നേ വരികയുള്ളൂ മുതാരിയൻ്റെ മുതക്കർ ഫോമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മീൻ അല്ലഫാത്ത് ജുബ്രാൻ ഖലീൽ ജുബ്രാൻ ഖലീൽ ജുബ്രാൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളിൽ രചനകളിൽ പെട്ട ഒന്ന് ഏതാണെന്നാണ് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏതാണ് അന്നബി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അജിനിഹത്തിമ എന്നാറും ഷാത്തു ഫാത്തിമയും വേറെ ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേഷ് അൽ വലുതു ജാരിസൻ ഇത് കാന എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രാമർ പോർഷൻ ചോദിച്ചതിനെയാണ് അപ്പം എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഇതിൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും കാന എന്നായിരിക്കും കാനൽ വലതു അൽ വലതു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇസ്മു കാന വലതു എന്നാണ് അതിന് നമ്മാനുള്ളത് ഖബറു കാന ഫതഹ് തന്നെ അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും കാന തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തത് അസ്ബഹ ഡാഷ് നഷീതൻ ഇതും കാന അഹ്വാത്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരുന്നു അസ്ബഹ അതിൻ്റെ ഇസ്മു കാന തീർച്ചയായും നമ്മുള്ള വാക്കാണ് വരുള്ളൂ അൽ മരീദു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉത്തരം ആറാമത്തത് ബാത്ത തിഫലു അതും കാനാവാഹുവാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് എഴുതിയാലും മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ബാത്ത തിഫലു ഈ മെൻ ഖബറു കാന ഫതഹ് തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിൽ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ മെൻ അടുത്തത് ഇഫ്തറിൽ ഇജാബത്ത് സഹിഹ താഴെയുള്ളതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടഹ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ബി ലഖബ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ അറിയപ്പെട്ടത് ഏത് വിളിപ്പേരിലാണ് എന്നാണ് ഷായിൽ ഷായിൽ മുഹമ്മസ ഷായിൽ ഖൂബ ഷായിൽ ഖൂബ ആണ് അല്ലേ ശക്തിയുടെ കവി അടുത്തത് അൽ മുഹാബലത്തിൽ മുസ്തമർ ഇത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലുള്ള സിറു നജാഹിക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അൽ മുഹാബലത്തിൽ മുസ്തമർ നിരന്തര കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമം എന്താവും സബബുൽ അൽ ഫഷൽ സിറു നജ മായുഷ്തറാബിൽമാൻ ഏതാണ് സിറു നജാഹിക്ക് അല്ലേ വിജയം നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് നിരന്തരമായ പരിശ്രമമാണ് അതാ ഒൻപത് ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ഹാരിസുൽ ബുസ്താൻ മുറാഖിബുൽ ബുസ്താൻ സാഹിബുൽ ബുസ്താൻ ഏതാണ് ഹാരിസുൽ ബുസ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ട തോട്ടത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ മുറാഖിബുൽ ബുസ്താൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷകൻ സാഹിബുൽ ബുസ്താൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമ ഏതാണ് ഇതിൽ ഹാരിസുൽ ബുസ്താൻ അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ വളരെ മൈനൂട്ടായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി എഴുതണം എല്ലാത്തിലും പുസ്താനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കി ആരിസ പുസ്താനം തന്നെ എഴുതിയവർക്കാണ് മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലും പത്താമത്തെ വിഭാഗം ക്വസ്റ്റനിലാ അതിൻ്റെ വിഭാഗം ഇക്ര ഫഖറത്തിലാത്തിയ വാജിബ് അനിൽ അസ്ഇല എന്നുള്ളതായിരുന്നു
കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഞാൻ എന്താണ് മുറ്റത്ത് കളിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്ത ഷിഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം പുതിയൊരു രീതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇക്ത ഷിഫ് ജം അ സദിയക്ക് ജം അ സദിയക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അല്ല സദീഖ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ജമ്മെ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഈ തഷിഫ് എന്നാൽ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പഴുത്ത പരീക്ഷ ഇതുപോലെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടാൻ പാടില്ല ഈ തഷിഫ് കണ്ടെത്തുക സദീഖ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ജം എന്താണ് ഇതിലുണ്ടല്ലോ ലസ്തിക്ക അല്ലേ അതെ ഇക്തഷിഫ് മുത്രാദിഫ് ബൈത്ത് ബൈത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മുത്രാദിഫ് സിനണി പര്യായ പദം സമാന പദം ഏതാണ് മഞ്ചിൽ വീട് ഉക്തു മുഫ്രത് കുത്തുബ് കുത്തുബ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മുഫ്രത് ഏകവചനം സിംഗുലർ എഴുതണം ഏതാണ് അൽ കിതാബ് അല്ലേ അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ളതിന് ഇഫ്തർ മിനത്താലിയെ തസ്രീഹം മുനാസിബൽ മാനസത്വർ താഴെയുള്ള വരിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് സിർനാബിജാനി മൻസിലിൻ മുതതാമിൻ വാഹിൽ ബന ഞങ്ങളൊരു വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ നടന്നു പോയത് ലൈലയുടെ ആ പദ്യമുണ്ടല്ലോ അതെന്ന് ചോദിച്ചതാണ് മുതതാമിൻ വാഹിൽ വീട് വീട് ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീ വീണ് പൊഴി പൊളിയാറായ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോയി എന്നാണ് ഏതാണ് വൈത്തുനാഥ് ഐഫ്നി എക്കാവ് എസ്കുത്ത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് വളരെ ദുർബലമാണ് വീഴാറായിട്ടുണ്ട് മറർനാബി ജാനി ബൈത്തിൻ ജമീൻ മനോഹരമായ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഞങ്ങൾ പോയി സിർനാബി ജാനി ബൈത്തു ലൈഫ് ദുർബലമായ ഒരു വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഞങ്ങൾ പോയി ഇതായിരിക്കും ശരിയായ ഉത്തരം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നായി മൈനൂട്ടായി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉത്തരം ചെയ്യാൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉക്തു കമാഫിൽ മിസാർ ഉദാഹരണത്തിലുള്ളതുപോലെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ അല്യോമു അല്യോമു റാബ്യ ഫോർത്ത് ഡേ അർബാഴത്തു അയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അർബാഴത്തു അയ്യാം എന്താണ് ഫോർ ഡേയ്സ് നാല് ദിവസങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യണം അൽ കലബുൽ ഹാമിസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അൽ കലബുൽ ഹാമിസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീർച്ചയായും ഹംസത്തു അക്കലാമിൻ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഹംസത്തു അക്കലാമിൻ ഇവിടെയും ഇവിടെ സ്വഭാവത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സാബി ആയിരുന്നു വരണം അല്ലേ അൽ കലബു അസാബിയ സബാത്ത് അക്കലാമിൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം നോക്കി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പതിനാല് പതിനഞ്ച് ലാഹിദ് ഉൽ മുൽസഖ് താലി വാഹിദ് മുൽസഖ് അനിൽ കാത്തിബുൽ മഷഹൂർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ താഴെയുള്ള പോസ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റർ മുമ്പ് കാണാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും മനസ്സിലായ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തൂർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആരാണ് റജുൽ സാറൂഖ് അൽ ഹിന്ദി ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ മാൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ അൽ അദീബുൽ മഷ്ഹൂർ അല്ലേ ഈ കേരള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടെ നമുക്ക് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിപ്പേരെന്താണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ അതും കൂടി ചേർത്താൽ പോസ്റ്റ് റെഡിയായി അല്ലേ അങ്ങനെയാണത് പതിനാറ് സഹിഹിൽ കലിമാത്തിൽ അതി തഹത്ത് താഴെയുള്ള വാചകങ്ങളിൽ അല്ല വാചകങ്ങളിൽ തെറ്റുണ്ട് അടിവരിയിട്ട വാക്ക് ഇതിൽ തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റ് തിരുത്താനാണ് പറയുന്നത് അൽ മറ അത്തു ദഹബ ഇരൽ മുസ്തഷ്വ അൽ മറ അത്തു ഒരു ലേഡി ദഹബ പോയി ഇരൽ മുസ്തഷ്വ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ദ മറത്തായതുകൊണ്ട് ദഹബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ശരിയാവുകയില്ല അൽ വലത് അല്ലെങ്കിൽ അർ റജുൽ ആണെങ്കിൽ ദഹബ ശരിയാണ് അൽ മറത്തായതുകൊണ്ട് ദഹബത്ത് എന്ന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ദഹബത്ത് അടുത്തത് അൽ വലതാനി എൽ അബു ഫിൽ മൈദാൻ രണ്ട് കുട്ടികൾ എൽ അബു കളിക്കുന്നു ഫിൽ മൈദാൻ എവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മുതാരി ആയ ഫിയലിന് നമ്മൾ അതും എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം ആക്കണം അപ്പൊ എൽ അബു എന്താകും എൽ അബാനി എന്നാകും അൽ വലതാനി എൽ അബാനി ഫിൽമൈല എന്ന് തിരുത്തണം ഓക്കെ അടുത്ത പതിനേഴ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് വളരെ എളുപ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അൽ ജാലി സത്തു അൽ ജാലി സാത്ത് എന്നായിരിക്കും കാത്തിബ് ഇവിടെ അദ്ദാരിസൂൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാത്തിബ് പോലെ എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദാരിസു എന്നായിരിക്കും അദ്ദാരിസു അല്ലെ ഇവിടെ അൽ ഹെതുമത്തു അൽ ഹെതുമാത്ത് അൽ ജാലിസു അൽ ജാലിസൂൻ ഇനിയോ അൽ മുദറിസത്തു അൽ മുദറിസാത്ത് അൽ മുസ്ലിമു അൽ മുസ്ലിമൂൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇതും എഴുതുവാൻ പതിനെട്ട് മൈസ് മിനൽ ആത്തിയത്തി അത്തസ്രീഹാത്ത് സഹിഹ വൽഹാത്യ താഴെയുള്ള താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായതും തെറ്റായതും മാറ്റി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും അത് എഴുതാൻ കഴിയുകയായിരുന്നുള്ളൂ ദിഖുല്ലി ഇൻസാനൻ മുഖദറാത്തിൻ മുത്തമ്മൈസ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയ കഴിവുകൾ കഴിവുകൾ ഉണ്ട് അത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സഹിഹിന് താഴെ എഴുതിയിരുന്നു അസ് ആദത്തുമായ ഉഷ്ടറാബിൽ മാൽ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യം എന്നുള്ളത് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ശരിയാണ് അല്ലേ അതും സഹിഹിന് തന്നെ അസ്ഹത്തുഫിൻ നഫ്സ് അല്ല അസ് അസ്ആദത്തുമായ ഉഷ്ടറാബിൽ മാൽ എന്നുള്ളത് സന്തോഷം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാണ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ അത് ഹാത്തിന്റെ താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് പിന്നെ അസ്ഹത്തു ബിൻ നഫ്സ് ആത്മവിശ്വാസം അമ്രു വരൂരിയും അമ്രും വരൂരിയും അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ അതും സഹിഹിന്റെ താഴെയാണ് അനിവാര്യമായ കാര്യമല്ലേ അതെ ശരിയാണ് പത്തൊൻപതാമത്തത് ഈ ഈ ഇത് ഡിസോർഡർ ആക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ജിംലകളാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർഡറിലാക്കാനാണ് എന്നാണ് അലവി അൽമൗസ് അഹ്ഫ അലവി പേ അൽമൗസ് പഴം അഹ്ഫ ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അലവി പഴം ഒളിപ്പിച്ചു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അഹ്ഫ അലവി അൽമൗസ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അഹ്ഫ അഹ്ഫ അലവി അൽമൗസ ഓക്കെ അടുത്തത് വാഹിദത്തിൻ ഹുമായ ദുർസാനി ഫി മദ്രസത്തിൻ വാഹിദത്തിൻ ഒരു ഹുമായ ദുർസാനി അവർ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുന്നു ഫി മദ്രസത്തിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ അപ്പം ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹുമാ എദുർസാനി ഫി മദ്രസത്തിൻ വാഹിദത്തിൻ എങ്ങനെയാണ് ഹുമാ എദുർസാനി ഫി മദ്രസത്തിൻ വാഹിദത്തിൻ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് വരേണ്ടത് ഗോവിന്ദൻ പേര് സദീഖൻ സദീഖാനി എന്നാണ് കൂട്ടുക അലവി അലവി ഒരു പേര് ഹമീമൻ ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഗോവിന്ദനും അലവിയും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ എഴുതപ്പോൾ അലവി അല്ല ഗോവിന്ദൻ വ അലവി സദീഖാനി ഗോവിന്ദൻ വ അലവി സദീഖാനി ഹമീമാനി ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും അടുത്തത് അഹദ് മുൽസഖൻ ലിഹഫ്ലത്ത് മുനാസബത്ത് യൗമുൽ ഖറാ ബി മുസാദ് അൽ മുഖാദ് തഹിയ ഇത് നിങ്ങൾ വായനാ ദിനം യൗമുൽ ഖറാഅത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കണം എന്നിന് യൗമുൽ ഖറാഅത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ സ്ഥലം ചേർക്കണം ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവണം സമയമുണ്ടാവണം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവണം ഉഷാർക്കോൾ അല്ലെ ഇത്രയും എഴുതി അദ്ദേഹത്വമ എന്നും കൂടി എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇരുപത്തൊന്ന് സിൽബിൽ മുനാസിബ് എന്ന ഇതെന്താണ് മാച്ച് ചെയ്യാനാണോ അലി അഹമ്മദ് ബാഖസീർ അൽ കിന്തി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ജുബ്റാൻ ഖലീൽ ജുബ്റാൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ചോദിച്ചു വരിക അലി അഹമ്മദ് ബാഖസീർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഷഹ്സാദ് അല്ലേ അലി അഹമ്മദ് ബാഖസീർ ഷഹ്സാദിലേക്ക് നിന്നുള്ളൂ അതുപോലെ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വിഹലത്തി ഇല ലണ്ടൻ ജുബ്രാൻ ഖലീൽ ജുബ്രാൻ റമൽ വസബ് അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളത് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇഖറ തർജമദൽ ഹയാദ് അലി അലി അലീം അലി അഹമ്മദ് ബാഖസീർ വാജിബ് അലി അസീല താഴെയുള്ള അലി അഹമ്മദ് ബാഖസീറിൻ്റെ തർജമത്തുൽ ഹയാദ് പ്രൊഫൈൽ വായിച്ചു നോക്കിയ താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്താണ് ഹൂവ അലി അഹമ്മദ് ബാഖസീർ ഹിന്ദി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നില്ല പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യം കിടക്കാം മാഹിയമു അൽ ഫാത്തുഹു അൽ മഷഹൂറ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ 
രചനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വായുസ്ലാമ മിൻ ഫൗക്ക് സഭയെ സമാവാദ് ഇത്രയൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരമായി അയിന് മുരുത അലി അഹമ്മദ് ബാക്കസി അലി അഹമ്മദ് ബാക്കസിർ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് മുരിതബി ഇൻഡോനേഷ്യ അല്ലെ മുരിതബി ഇൻഡോനേഷ്യ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി മൂന്നാമത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാന യുജീദ് വൽ ലുഹത്തൽ അറബിയ വൽ ഇംഗ്ലീസിയ വൽ ഫറൻസിയ അത് മൂന്ന് ഭാഷകൾ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമായി പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ كمل الفقر باستخدام صيغه مناسب بالالفاظ في القوسين كما في المثال ഉദാഹരണത്തിൽ ഉള്ളത് പോലെ എന്നാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത വാക്കിന്റെ ശരിയായ ഫോം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടോ ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഉദാഹരണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കുത്തുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഖറജ സാലിമൻ ഇലൽ മസ്ജിദി മാഷിയൻ അപ്പൊ ഈ മഷ എന്ന വാക്കിന്റെ എന്താണ് ശരിയായ ഫോമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാഷിയൻ അത് ഹാൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹർജ സാലിമു ഇലൽ മസ്ജിദ് സാലിമു മദ്രസ് മസ്ജിദിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെ മാഷിയൻ നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പം മഷ എന്തായി മാഷിയനായി മാറി അപ്പം അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാന മുനീർ യക്തബു ദർസ മുനീർ പാഠം എഴുതുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ ജലസ അപ്പോൾ ജാലിസൻ എന്നായിരിക്കും അല്ല മക്കളെ ജാലിസൻ അപ്പോൾ അവൻ്റെ വാപ്പ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഗാലിബ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അഹാലിബൻ അല്ലെ ഗാലിബൻ പിന്നെ അല്ല ഒരു ചോദിച്ചു അമാ ഹറജ് തൈലൽ മദ്രസ നീ സ്കൂളിലേക്ക് പോയില്ലേ അപ്പോ ഫാസ്ര മുനീർ ഇലൽ മദ്രസ അങ്ങനെ മുനീർ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെ റക്കിബ കയറി കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് റക്കിബിയുടെ എന്തായിരിക്കും റാക്കിബൻ അലന്താജ സൈക്കിളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് അവൻ പോവുകയും എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ജാലിസൻ ഗാലിബൻ റാക്കിബൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മൂന്ന് മാർഗ്ഗ കിട്ടി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ജിഹാത്തിൽ മുഖ്തലിഫ വഖ്തൽ ലഫഖ് താഴെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നോക്കുക അതിനനുയോജ്യമായ തൗജിഹാത്ത് ആമുഖം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിസംബോധന എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പോലെയാണ് ഹഫിലത്തുൽ ഫിൽ മദർസ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും അയ്യഹത്തുല്ല അല്ല ഐസ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നടത്തൽ ഹഫിലത്തുൽ നിസ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സദസ്സാകുമ്പോൾ അയ്യുഹൽ അസീസാദ് അല്ലെ ഹഫിലത്തുൽ ദീനിയ ഒരു മത ചടങ്ങാകുമ്പോൾ അയ്യുഹൽ പ്രിയമുള്ള വിശ്വാസികളെ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തത് ഇക്തഷ് മിനൽ ഹിലാലെ മുത്തറാദിഫാത്തിൽ കരിമാത്തിൽ ആദ്യ താഴെയുള്ള വാചു ഈ പ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത വാചകങ്ങളിൽ താഴെയുള്ള വാക്കുകളുടെ മുത്തറാദിഫാണ് അവ കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഈ പ്രാക്കറ്റിലെ ഇന്നത്തരം കൊടുത്ത നിബറാസ് വിളക്ക് ഏതാണ് മിഷ് അൽ അല്ലേ മിഷ് അൽ നിബറാസ് മിഷ് അലാണ് വിളക്ക് മവദ്ധ സ്നേഹമുള്ളത് ഹുബ് എളുപ്പം പിന്നെ ഫിനാ ബാഹത്സ് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റനായിരുന്നു ഇവിടെ താഴെയുള്ളത് പ്രത്യുബുൽ ഹിദാസ് ഹത്ത തസീർ ഹിക്കായ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ഇത് നിങ്ങളൊരു ഈ സംഭവം ഒരു ഓറൽ ആക്കി നിങ്ങളതൊരു കഥ പോലെ ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കഥ ഇപ്പം നോക്കൂ പുനാക്കെ ഇമ്പാത്തും ബായിസത്തും മഹാ സൗകര്യ ആവുലാത്ത് അവിടെ ഒരു ദരിദ്രയായ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ ഏഴ് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് അവൾ ഒരു പൊളിഞ്ഞ് ദുർഗ വളരെ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു വീട് കണ്ടു വഖഫത്ത് ലൈല ബൈനഹും കമലക്കിൻ തഖഫലജിയ അവർക്കിടയിൽ ലൈല ആശ്വാസം നൽകുന്ന മലക്കിനെ പോലെ നിന്നു ലമ്മ ഹാന വഖത്തുൽ ഇഷ റജാതിൽ മസ്കൻ ഇഷ സമയമായപ്പോൾ അവർ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ദാസ്ത മസായി ഖാൻ ലൈല തംഷിഫി മൈദാൻ ഖാൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ലൈല എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈകുന്നേരം നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കഥയാക്കി ഓർഡറിലാക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഏതാ വരിക ഒന്നിത് വരും അല്ലെ കാനത്ത് ലൈല ഇതാത്ത മസായി കാനത്ത് ലൈല ഇത് നടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ വക്തുലേഷ ആയപ്പോൾ അവർ പോയി ഇപ്പൊ രണ്ട് 
മൂന്ന് ഏതായിരിക്കും ഡെപ്പാസിറ്റ് വഴിക്ക് താഴത്ത് പൈത്തൺ ലാഹിത്തൻ മൂന്ന് നാലോ ഹുന കൈമ്രാതൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ അഞ്ച് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണത് ഇത് മൊത്തം എഴുതി ഒരു കഥ പോലെ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രജ ഗോവിന്ദൻ ഇര വൈത്തിഹി ഹസീന ഗോവിന്ദൻ വീട്ടിലേക്ക് ദുഃഖത്തോടെ മടങ്ങി ഫസാലോഹുൽ വാലിദു അൻ സബബി ഹുസിനി അപ്പോൾ അവൻ്റെ എന്താണ് കാരണമെന്ന് അവൻ്റെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആര് നമ്മുടെ അലവിന് അടിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇതോടെ പോയല്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അച്ഛൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് കാരണം ഫജറ ബൈനഹുമ ഹിവാർ അവരുടെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഹിവാർ നടന്നു അഇദ്ദൽ ഹിവാർ മിൻ ഹയാർ നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിവാർ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവൻ്റെ ഉപ്പ അവനെ അടിച്ചു എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓടി പോകുന്നു സത്യ അവനെ എൻ്റെ അഭിമാനം കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ ഒരു ഞാനാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നായിരിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ കാണിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇതൊരു മോഡൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്താലും അതിന് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇക്ര തർജമത്ത് ഹയാദ് ഷായർ സാലിഹ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി വാഞ്ചി സലാസ സലം ഇസ്തിഹദാമി അഥവാ ഇസ്തിഫ ഇവിടെ നിങ്ങൾ താഴെ സാലിഹ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരിയുടെ പ്രൊഫൈൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് താഴെയുള്ള ഈ ചോദ്യവാക്കുകൾ അഥവാ ഇസ്തിഫ ഉണ്ടോ അഥവാ ഇസ്തിഫ മേരിക്കുക മൻ മത്ത ഐന മ മൻ ആര് മത്തായപ്പോൾ അതിന് എവിടെ മായന്ത് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മൻ വെച്ച് എങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാം മൻ വെച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ മൻ അഷ മൻ സാലിഫ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി അല്ലേ മൻ സാലിഫ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി ആരാണ് മൻ സാലിഫ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി സാലിഫ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി ആരാണ് എന്താണ് സാലിഫ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി ഷാഹിറിൻ ഫിലസ്തീനിയുൻ അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ മത്ത എപ്പോൾ നാം അത് ചോദിക്കാം ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ട അപ്പം എന്ത് ചോദിക്കാം നമുക്ക് മത്ത ഉലിത മത്ത ഉലിത മത്ത ഉലിത മത്ത ഉലിത സ്വാലിഹ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി എന്ന് പൂർണ്ണമായി എഴുതുകയും ചെയ്യാം അയിന എവിടെ എന്നാണ് എവിടെ എവിടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ അയിന ഉലിത സാലിഹ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ മാ മാ എന്നാൽ അയിന പറഞ്ഞത് അയിന അയിന ഉലിത മാ എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് അല്ലേ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അപ്പൊ മാ ജിൻസി എത്തു സാലിഫ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി മാ ജിൻസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗരത്വം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാ വെച്ച് വേറെ ചോദിക്കാനുള്ളത് മാ ദവാവീനുഹു അൽ മഷ്ഹൂർ മാ ദവാവീനുഹു അൽ മഷ്ഹൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ എന്താണ് സമാഹാരങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നും ചോദിക്കാം അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഏതാണ് ഉത്തരം അസാഫിയുർ ബിലാദി ഹനാദി തുഹന് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അതുമായി ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയുള്ളത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ഖുത്തുബത്തൻ ഹൗല അഹമ്മിയത്തിൽ ലോകത്തിൽ അറബിയ മുസാദിയ താഴെയുള്ള സൂചനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അറബി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഖുത്തുബ തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആ ഖുത്തുബ തന്നെ നൽകിയാൽ മതി അതായിരുന്നു ഉണ്ടോ അയ്യുവൽ ഇത് തന്നെ എഴുതിയാൽ ഖുത്തുബ കറക്റ്റായിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇതിലെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൂചനകളായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലോഹത്തും ഹൽവ മനോ മധുരോധര ഭാഷ ലോകത്തിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാൻ്റെ ഭാഷ ലോകത്തിന് അലമിയ ലോകഭാഷ അൽ വലായിഫ് അതിൽ പഠിച്ച ലഭിക്കുന്ന ജോലി സാധ്യതകൾ അൽ യൗമുൽ ആലമിയിൽ ലോകത്തിൽ അറബിയ ലോക അറബി ഭാഷാ ദിനം തുടർ റസ്വി മദാരിസ് കേരള കേരളത്തിലെ വിദ്യാ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ അത് നേർക്കുന്നേരെ ആ ഹുത്തുക പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡലും ഓക്കെ പിന്നെ മുപ്പതാമത്തത് എഹ്റ തക്കലീർ താലിബ് ആയിത്തൽ പറഞ്ഞാമച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് അതിനൊരു പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് 
തക്കരീർ തന്ന് ബർണാമിച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ് തിരിച്ചും ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബർണാമിച്ച് തന്ന് തക്കരീർ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പൊ നോക്കൂ കണ്ണൂർ ജറത് ഫിൽ മദറത്ത് സാനവിയ അൽ ഹുക്കൂമി ഹഫലത്തിൻ തെതുക്കാരിയ ലി ദക്തൂർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഒരു സ്മരണ സദസ്സ് നടന്നു എവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഇഫ്തദ് അഹമ്മദീർ മുഖാദ് അൽ ഹഫ്ല ജില്ലാ കളക്ടർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റഅസ് റഹീസ് ഉൽ മജിസ് ഉൽ കറവി അൽ ഹഫ്ല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അൽക്ക റഹീസ് കിസ്മുൽ ലോകത്തിൽ അറബിയ ഹുദുബദൻ അൻഹദുമാത്ത് എ പി ജെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറബി ഭാഷ വിഭാഗം തലവൻ പ്രസംഗിച്ചു മൊക്കാമ ഉദൂബുൽ മജിസ് ഉൽ കറബി വാനീദ് ഉൽ മദ്രസ ബി ഹുദുബദി തഹാനി എന്താണ് സ്കൂൾ എന്താണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും അതുപോലെ സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ അമീർ എന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയാം ബി ഹുദുബദി തഹാനി ഖുദുബദി തഹാനി ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി റഹബ നാദുൽ മദ്രസ ബിൽ ഹഫല എച്ച് എം നാദുൽ മദ്രസ അതിന് സ്വാഗതം നൽകി ഏതിന് പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹൽ മദ്രസ കലിമത്ത് ഷുക്കുർ സ്കൂൾ ലീഡർ നന്ദി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കിട്ടുന്ന ഹഫലത്ത് തെതുക്കാരിയ എ പി ജെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്മരണ സദസ് അല്ലെ അനുസ്മരണ സദസ് അനുസ്മരണ പരിപാടി കരിമത്ത് തുറഹിബ ആരാണ് പറയൂ റഹബ ആണ് ഇങ്ങനെ റഹബ എന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന ആളായിരിക്കും കരിമത്ത് തുറഹിബ് അത് ഏതായാലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി റഹബ എന്ന വാക്കിന് ശേഷം വരുന്ന ആൾ അതായിരിക്കും നാദുൽ മദ്രസ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാദുൽ മദ്രസ എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു റഈസ് റഈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി റഅസ എന്ന വാക്ക് നോക്കിയാൽ മതി റഅസ റഅസ റഈസ് ഉൽ മജ്ലിസ് കേട്ടോ റഈസ് ഉൽ മജ്ലിസ് ഉൽ കറബി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇഫ്തിത്താഹ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇഫ്തത്തഹ എന്ന വാക്ക് തപ്പുക ഇഫ്തത്തഹ ഇഫ്തത്തഹ കേട്ടോ ഇഫ്തത്തഹയ്ക്ക് ശേഷം ആരാണ് മുതിയൂർ ഉൽ മുഖാദ ജില്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർ ഓക്കെ പിന്നെ ഹുത്ബ ഹുത്ബ എന്നുള്ളത് അൽക്ക അൽക്കൽ ഹുത്ബ അൽക്ക എന്നതിന് ശേഷം അൽക്ക ഹുത്ബൻ എന്ന ആ വരി കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ കിട്ടും ആരാണ് ഇവിടെ റൈസ് കസ്മൽ ലോകത്തിൽ അറബിയ അല്ലെ അറബി ഭാഷ വിഭാഗം തലവൻ ഹുത്ബ പിന്നെ ഹുത്ബത്ത് തഹാനി ആശംസ പ്രസംഗം രണ്ടു പേരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അത് കണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അൽക്ക അൽക്ക ഹുത്ബത്ത് തഹാനി എന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കാമ ഉണ്ടാവും കാമ ബി ഹുത്തുബതി തഹാനി കാമ ബി ഹുത്തുബതി തഹാനി അതിൽ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരിക്കണം റുദൂബൽ മജ്ലിസ് ഉൽ കറവി ഒന്ന് ഇവിടെ ഇടണം പിന്നെ വാമീദുൽ മദ്രസ രണ്ട് ഇവിടെ ഇടണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഹത്തു ഷുക്കർ ഹത്തു ഷുക്കർ നന്ദി പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരാണ് അദ്ദ കരിമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അൽക്ക കരിമത്ത് ഷുക്കുർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദ കരിമത്ത് ഷുക്കുർ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ആരാണ് അരീഫുൽ മദ്രസ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസിൻ്റെ അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ അദ്ദ അരീഫുൽ മദ്രസ അരീഫുൽ മദ്രസയായിരിക്കും ഖത്ത് ഷുക്കർ അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തത് ഇഖ്റ നുഖാദ് താലിയ വാഴ്ത്ത് മുസക്കിറത്തൻ അൻവിലായത് കേരള താഴെയുള്ള സൂചനകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കണം ഒരു എന്താണ് മുസക്കിറ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പ്രയോജനം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പദ്യം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു തൊബി അച്ച് പ്രകൃതി അൻഹാർ അൻഹാർ എന്താണ് അൻഹാർ നദികൾ സവാഹിൽ സവാഹിൽ എന്നാൽ തീരങ്ങൾ ജിബാൽ മലനിരകൾ അൽ ഹൂവ വൽ മവദ സ്നേഹവും സാഹോദര്യം അൽ അതിയാൻ മതങ്ങൾ അൽ മഅാബിദ് മഅാബിദ് അമ്പലങ്ങൾ വൽ അയാത് ഉത്സവങ്ങൾ അപ്പം ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മോഡൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലെ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പരസ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തർജ്ജമത്തിൽ ഹയാത്ത് ലേ കാത്തി മഷ്കൂ ഓക്കെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുസ ആയിരത്തിൽ ബയാനാത്ത് ഷഫ്സിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയാനാത്ത് ഷഫ്സിയ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ബയാനാത്ത് ഷഫ്സിയ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ എന്നാണ് ബയോഡാറ്റ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ബയോഡാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തർജ്ജമത്തൽ ഹയാത്ത് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പ
ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലിസ്മുൽ കാമിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഓരോ വാക്കെടുത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ പറയാൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇതിന് മുമ്പിൽ ഹുവ എന്ന് ചേർത്താൽ ഹുവ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് ചേർത്താൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയി ഹുവ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും ജനിച്ച സ്ഥലവും പിന്നെ ജനിച്ച വർഷവും ചേർത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗുലിത ബി എന്ന് കേൾക്കുക ഈ തലയോല പറമ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗുലിത ബി തലയോല പറമ്പ് ഗുലിത ബി തലയോല പറമ്പ് എന്നിട്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സനത്തെയും കൂടി ചേർക്കുക അപ്പം ഗുലിത ബി തലയോല പറമ്പ് സനത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയി ഓക്കെ ഹുവ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഗുലിത ബി തലയോല പറമ്പ് സനത്ത് അൽഫൈൻ വ ത്തിസമയത്തും വാസമാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാം രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയി പിന്നെ ഇസ്മുൽ വാലിദ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വാലിദുഹു വാലിദ് എന്നുള്ളത് വാലിദുഹു കായ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് അൽ വാലിദ് എന്നുള്ളത് വാലിദ തുഹു വ വാലിദ തുഹു കുഞ്ഞാത്തുമ്മ 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 എന്ന എഴുതിയാൽ അത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ മദ്രസത്ത് വൈക്കം അല്ലെഞ്ചലീസിയ വൈക്കം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദ റസഫി ദ റസഫി മദ്രസത്തി വൈക്കം ദ റസഫി മദ്രസത്തി വൈക്കം അൽ ഇഞ്ചിലിസി അല്ലെങ്കിൽ ത അല്ലമ ഫി മദ്രസത്തി വൈക്കം അൽ ഇഞ്ചിലിസിയ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയി പിന്നെ അത് പിന്നെ അൽ മു അല്ലഫാത്ത് എന്നുള്ളത് മു അല്ലഫാത്ത് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലഫ 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 സെയ്ദ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചേർത്തില്ലായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലഫ ഷാത്ത് ഫാത്തിമ അല്ലഫ ഷാത്ത് ഫാത്തിമ വല്ലസുവാത്ത് എന്ന് എഴുതിയാൽ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയി മരണം ചേർക്കുമ്പോൾ അൽ വഫാത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് തുഫിയ എന്താണ് മക്കളെ തുഫിയ ബി തുഫിയൻ തുഫിയ സെനത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് ചേർത്താലും എന്നായി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായി പറയുന്നതാണ് ഇതിലും കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ആ വാക്കുകൾ കൂടി ചേർത്താൽ അതിനും മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തുരീ ഇജ്ര മുഖാബലത്തിന് ഷഹ്സിയ മാ സയ്യദ് മലാല യൂസഫ് സായി അപ്പം നിങ്ങൾ മലാല യൂസഫ് സായി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകയായ മലാല യൂസഫ് സായുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുമായി ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിലാദ വിലാദ ജനനം തഹദിയ എന്താണ് വെല്ലുവിളികൾ അൽ ജവാഹിസ് സമ്മാന അവാർഡുകൾ അദ്യറാസ പഠനം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കും അൽ വിലാദ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ അവരുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക യ സൈദത്തി മീൻ സമാഹത്തിക്കും അതിന് ഉപലത്തി വളരെ ഉപകാരം യ സൈദത്തി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രോഹിത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാവുക ഓക്കെ അതിന് ഉലുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ആയി പക്ഷെ എന്താണ് മീൻ സമാഹത്തിക്കും അതിന് ഉലുത്തി അല്ലെങ്കിൽ യ സൈദത്തി അതിന് ഉലുത്തി അടുത്ത് തഹദിയാത്ത് വെല്ലുവിളികൾ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പം ഐ തഹദിയാത്തിൻ അയ്യു തഹദിയാത്തിൻ അയ്യു തഹദിയാദിൻ വാജഹത്ത വാജഹത്തി വാജഹത്തി ഫി ഹയാത്തിക്കി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ജവായി സവായിട്ട് അല്ലേ അയ്യു ജവായിസിൻ ഹസൽത്തി അലൈഹ അയ്യു ജവായിസിൻ ഹസൽത്തി അലൈഹ എന്തൊക്കെ അവാർഡുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അദ്യറാസ ഐന മീൻസ് യ സൈദത്തി ഐന ഫി അയ്യ ജാമിയാത്തിൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ അയിന ദറസ്തി എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫി ഐ ജാമിയാച്ചിൻ ഔ ഫി ഐ മദ്രസത്തിൻ ദറസ്തി എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കും മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങൾ താഴെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം താഴെയുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് ജനനം എന്നാണ് അവരുടെ പൗരത്വം അവരുടെ രചനകൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്
ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വിലാദത്തു ജുബറാൻ ഖലീൽ ജുബറാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആണ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണെന്നല്ല വിലാദ് എവിടെയാണെന്നാണ് ജനിച്ച വർഷം എവിടെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ജുബറാൻ ഖലീൽ ജുബറാൻ്റെ ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലേ വളരെ എളുപ്പം കിതാബ് അലി അഹമ്മദ് ബാക്കസീർ അലി അഹമ്മദ് ബാക്കസീറിൻ്റെ പുസ്തകം ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചന നോക്കിയാൽ മതി ഏതാ ഷഹസാദ് അല്ലേ ഷഹസാദ് ജിൻസി അത് സാലിഖ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി സാലിഖ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരിയുടെ പൗര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗരത്വം എവിടെയാണ് സാലിഖ് മഹമ്മൂദ് ഹവാരി ഫിലസ്തീനി അടുത്ത മാർക്കറ്റിൽ പിന്നെ മുഅലഫ് കിതാബ് സഹാബ അ സഹാബ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് മുഅലിഫ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുഅലഫ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ രചയിതാവ് ആര് എന്നാണ് ആരാണ് ആ സഹാബ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ നൈ ഈ ചാനലിലുള്ള മറ്റ് എസ് എസ് എൽ സി അറബിക് കേടുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റുള്ള മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും കൂടി കണ്ടുപോക്കുക നല്ല മാർക്കിന് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാ